Krásný den, milí diváci. Mám velkou čest a velkou radost přivítat ve studiu pana doktora Bruse Lipna. Dobrý den, buďte u nás vítán. Srdečně vítán. Hello, it's an honor to meet you here, Dr. Bruce Lipton. Welcome here. Thank you. Uh, I am also honored to be with you and, uh, and, and the audience. I'm very happy. Thank you. Moc krát děkuji. Také je to pro mě veliká čest, že zde mohu být s vámi i s vašimi diváky. Vy jste americký známý vědec, biolog a hlavně průkopník epigenetiky? Uh, you're a famous American scientist and a biologist and the pioneer of epigenetics. Pioneer, yes. A to bude dnes hlavní téma. Budeme se bavit o genetice a, a možnosti, a nové možnosti v genetice. And that will be our main topic. We will talk about genetics and the possibilities of genetics. Oh, yes. Very important. Velmi <laughs> důležité. Jak jste se k tomu tématu vůbec dostal? So how did you come about this topic? 50 years ago, uh, I was, what we say, cloning stem cells. Okay? And stem cells uh, are in our body. They're like embryonic cells. Okay? So, před 50 lety jsem klonoval kmenové buňky. A kmenové buňky máme všichni v našich tělech a jsou to takové zárodečné buňky, jsou to zárodky buňek. The body is made out of 50 cells. Tělo tvoří 50 triliard buňek. So, a human being is a community of cells. Takže člověk je takové společenství buňek. And every day we lose Hundreds of billions of cells die every day. Skin cells, hair cells, gut cells, blood cells. And the stem cells replace the cells that die. A každý den přijdeme o stovky miliard buněk, ať jsou to vlasové buňky, kožní buňky, krevní buňky. A právě kmenové buňky tyto buňky opět nahrazují. And So a stem cell is just like embryo cell. It, it's, it, does, it does not have a special uh, fate like muscle, bone, skin. It's just embryonic cell. Což znamená, že kmenová buňka je tedy opravdu takovým zárodkem. Nemá nějaký stanovený cíl. Není jasné, že z ní bude sval nebo kost. Je prostě je to zárodek. And in my research 50 years ago, I would put one stem cell in a petri dish and it divides every 10 hours it divides. A v tom mém výzkumu, který jsem provedl před 50 lety, jsem vždy uh, vložil kmenovou buňku do petriho misky a tato kmenová buňka se každých 10 hodin uh, rozděluje. So first there's one cell, then two, then four. It doubles and doubles and in one week I have 30,000 cells in the petri dish. A, takže nejprve jsem měl jednu buňku, poté dvě, poté čtyři, on se to vlastně takhle zdvojnásobuje a během jednoho týdne jsem v Petriho městce měl 30 tisíc kmenových buněk. The important part is all the cells are genetically the same, identical cells. A důležité, důležitá věc je, že všechny tyto buňky jsou geneticky stejné, je to stejný materiál. Then I take the cells and put them in three different petri dishes three dishes a poté jsem ty to buňky rozdělil do třech různých petriho misek and all the dishes have genetically identical cells a ve všech těchto miskách které máme buňky s identickými s identickým materiálem but we grow cells in a fluid called culture medium a my ty, tyto buňky pěstujeme v, v tekutině, v takové kultuře speciální. So, uh, and culture medium is uh, equal to blood. A tato kultura je podobná krvi. Okay. And I make it in the laboratory. A já si to sám vyrábím v laboratoři. Tuto. So, uh, I make three different versions, three different uh, chemistries of culture medium. A já jsem si tedy vyrobil tři různé uh, varianty, tři různé kultury. And the culture medium is the environment in which the cells grow. A tato kultura je vlastně to prostředí, v němž ty buňky rostou. So I have identical, genetically identical cells in three dishes, but three different culture medium. 
tedy znamená, že jsem měl identické buňky ve třech Petrho miskách, ale v každé misce byla jiná kultura, bylo tam jiné prostředí. In one dish the cells form muscle, in a second dish the cells form bone, in a third dish the cells form fat cells. A v jedné misce my tyto buňky vytvářely svalové buňky, v jedné to byly kosti a v jedné to byly tukové buňky. So the question, what controls the fate of the cells? A, a otázkou tedy je, co kontroluje nebo co určuje osud těchto buněk. They all had the same genes, but they had different environments. Všechny mají totiž stejné geny, ale mají jiné prostředí v němž rostou. So the genes did not control the fate of the cells, the environment controls the genes. Jak zde vidíme, že geny ne, neovládají, nemají vliv na to, co se z buněk stane, ovládá to právě to prostředí, v němž buňky rostou. And this is very different than uh, in the textbook where they say genes control the cell. In this story, the environment controls the genes. A toto je úplně jinak, než nás to učí v učebnicích, kde říkají, že geny kontrolují to, co se stane z buněk. Zde je to úplně naopak, zde to bylo to prostředí, které rozhodlo. So the important question is, how, how does the cell in the petri dish relate to the cells in my body? A otázka tedy vyvstává, jak mohu použít, nebo jaký význam má buňka v Petriho městce pro mé tělo? The, as I said before, The body is 50 trillion cells. So the body is like a skin covered petri dish. A jak už jsem řekl na začátku, na, naše tělo utváří obrovské množství buněk, což znamená, že naše tělo je vlastně na velká petriho miska překrytá kůží. And the original culture medium is the blood. A ta původní kultura pro pěstování buněk je naše krev. So the, the cell in a plastic dish or the cell in a skin dish is not controlled by genes in the plastic dish is controlled by culture medium and in the body the cells are controlled by the chemistry of the blood Tudíž um, buňky v plastové misce a buňky v těle nejsou uh, nejsou ovládány geny Nejbrž tím prostředím. V Petriho městce je to právě ta kultura, v níž je pěstujeme, a v našem těle je to právě naše krev. So, the conclusion is um, the chemistry of the blood controls the, gen- the genetics of the cell. Takže závěrem složení naší krve opravdu ovládá, uh, ovládá osud těchto buněk. Now the most important question is what controls the chemistry of the blood. A ještě důležitější otázka je, co tedy ovlivňuje um, a co ovládá chem- chemii naší krve. And the answer is the brain and the mind make the chemistry. A odpovědí je mozek a naše mysl ovládá a kontroluje tuto, toto složení. So the most important conclusion is The mind controls the genes. Tudíž můžeme dojít k závěru, k nejdůležitějšímu závěru, že naše mysl kontroluje tyto geny. So, as I said, in, in the book, genes control life, but that is wrong. The answer is the mind controls life. V učebnici nás učí, že geny uh, kontrolují život, ale tak to není. Naše mysl kontroluje náš život. So, a ještě jeden důležitý fakt, pouze 1% nemocí je genetických. 90% of disease is from mind and from stress. 90% všech ostatních nemocí je způsobeno naší myslí a stresem. So we are not victims of our genes. We're victims of our stress. Nejsme tedy obětmi našich genů, jsme obětmi stresu. And when you change your belief, you change your biology. A když změníte svou mysl, změníte i svou vnitřní biologii. 
So the result is very important, okay? And here's what it, the result is. We get up in the morning, we have wishes and desires, and all day long, only 5% of our brain function is going to wishes and desires. A je, výsledek je tedy takový. Ráno se probudíme a máme svá přání, máme své touhy, ale celý den věnujeme pouze 5% naší kapacity směrem k těmto přáním a touhám. And so 95% of the day we are playing programs mainly negative, but we can't see them. So when we look at the world, we go, I, I want to be healthy. I want to be in love. Uh, I want a good job. And it does not work. Ale 95% našeho chování je negativní, což my nevidíme. Podívejme se na svět, všichni si přejí být zdraví, všichni chtějí mít lásku, peníze, ale tak to nefunguje. So our conscious mind thinks we are victims because we want something and we can't get it. A naše vědomí si tím pádem myslí, že jsme oběti, že si něco přejeme, ale nemůžeme to mít. But the problem is not from outside. The problem is from inside because we didn't see that we were creating the problem with the program in the behavior. A ten problém nepřichází z venčí, ten problém přichází ze vnitř, protože my nevidíme a neuvědomujeme si, že tyto negativní myšlenky a toto negativní chování pochází z našeho podvědomí. So we're not victims of nature, we are victims of program. Nejsme obětmi přírody, jsme obětmi programu. Uh, and one last point. <laughs> the idea that the programs control life is 400 years old. A po- poslední bod. Myšlenka, že uh, naše programy kontrolují, že ty programy kontrolují náš život, je 400 let stará. For 400 years the Jesuits have told us that give me a child until it is seven and I will show you the man. Po 400 let jezuité tvrdili, dejte mi dítě, kterému ještě nebylo sedm, a já vám ukážu člověka. So they already knew your first seven years of programming controls the rest of your life. Což znamená, že oni si byli vědomi toho, že prvních sedm let tohoto programování kontroluje celý zbytek vašeho života. Znamená to tedy, že lidská buňka nerozeznává, jestli je programována podvědomím nebo vědomím, že to je pro ní jeden svět? Does it mean that the human cell does not know that it's being programmed by the conscious or the subconscious? It's one world for the cell? The cell has, has no, does not know, okay? Mm-hmm. Only the chemistry from the brain tells the cell. Buňka netuší. Pouze chemie, která přichází z mozku, dává příkazy té buňce. Když teda 95% dne pracuje podvědomí, tak má smysl s tím podvědomím, aby ten člověk s tím podvědomím pracoval, aby nějakým způsobem ho přeprogramoval nebo vyčistil, my tomu říkáme, odblokoval. Protože... Když člověk začne včas, tak má šanci, že to podvědomí ho nebude tak destruktivně ovlivňovat. Now, if you say that 95% of our day uh, we are being driven by the subconscious, does it have any sense to try to reprogram it, cleanse it, or as we say, unblock it? Because if you, uh, if you start early, you may as well have some, some time to fix it. <laughs> the, the answer is very important. And, the, uh, and, and what's important is we can reprogram the subconscious. You were being programmed at zero, one, two, three, and, and, and you say, I, I don't know what the program is because at zero I don't remember the program, one I don't remember, so how do I know what the program is? A my jsme programováni, když nám je jeden rok, když nám jsou dva roky a nevíme, jaké programy do nás byly vloženy, protože si to nemůžeme pamatovat. Když nám byl jeden rok, tak si nepamatujeme opravdu, jaké programy jsme si stáhli. And the answer is simple. 95% of our life comes from the program. 
Odpověď je jednoduchá. 95% našeho života opravdu vychází z tohoto programu. Our life is a printout of the program. Náš život je výsledek tohoto programu. So if you look at your life, you can say the things that you like that come into your life, they come in because you have a program to support that. Takže pokud se podíváte na svůj život, a tak věci, které máte rádi, které jsou ve vašem životě, ty do vašeho života právě přicházejí, protože jsme na ně naprogramovaní. But the most important part is the things that we want, but we have to work hard and we struggle to get them, whether it's love or health, and we, we work very hard. Question, why are we working so hard to get those wishes and desires? A pak jsou tady věci, které si přejeme a za, za kterými, kvůli kterým bychom se prali. Je to láska, je to zdraví, bojujeme opravdu, abychom jich dosáhli. A otázka je, proč tolik bojujeme pro to, abychom dosáhli těchto jednoduchých věcí? You can look at your programs and know the good programs, they give you what you want. The negative programs make you struggle. A odpověď na tuto otázku je, že pokud musíte bojovat, tak je to proto, že váš program to nepodporuje. A pokud máte pozitivní programy v sobě, které vám poskytují to, co chcete, tak určitě máte i nějaké negativní, které právě vám to stěžují ten život. Karl Gustav Jung uh, uh, přišel na jednu velmi zajímavou věc a sice, že člověk se nějakým způsobem natahuje nejenom programy své rodiny a na, možná i uh, svého dalšího okolí, ale dokonce i kolektivního podvědomí. A že je velmi složité někdy se vyznat, uh, kam až hluboko se uložil, uložili ty programy z kolektivního podvědomí nevědomí. Carl Gustav Jung has found out that uh, the man not only downloads programs from his family and his close surroundings, but also from the collective. So uh, is it difficult to find out how deep are these programs uh, downloaded? <laughs> well, how deep is a program in a computer? That's the most important point. It's not deep. I can push the erase, change the program. It's not like deep. It's all just the same as a computer. No, jak hluboko je takový program v počítači? Já můžu zmáčknout tlačítko a program vymazat. Není to nějak zásadně hluboko. Je to všechno na jedné rovině. You can change a program that you got at birth at the same speed you can change a program you got yesterday. Program, který vám byl stažen po narození, můžete změnit stejně rychle jako program, který jste získali včera. But Now, this is again important. Um, how do you change a program? A toto je opět důležité. Jak ten program můžeme změnit? Well, it, it, like a, com a computer, you have to push a record button. <laughs> uh, and there are ways to do that. But some people talk to themselves. They say, oh, don't do this, don't do this. But they still end up doing it. Uh, stejně jako na počítači jsou na to různé způsoby. Máte tlačítko, které stisknete, program se vymaže a nahrajete nový. Někteří lidé uh, to zkouší tak, že k sobě hovoří, že si říkají, nedělej to, nedělej to, ale stejně to nakonec udělají. The problem with talking to yourself is there is nobody inside the subconscious to listen. <laughs> Problém s tím, když k sobě hovoříme, je ten, že v našem podvědomí není nikdo, kdo by nás poslouchal. There are three main ways to change the program. Jsou tři hlavní způsoby, jak změnit tyto programy. In the first seven years, we downloaded the programs because our mind was in theta hypnosis. If you want to change a program, then hypnosis is a way to change a program. Během prvních sedmi let jsme si stáhli všechny tyto programy, protože naše mysl fungovala na téta vlnách, byla ve stavu hypnozy. To znamená, že hypnoza by mohla být jedním ze způsobů, jak tyto programy změnit. In the first seven years of a child's life, the brain is in a low vibration called theta. That uh, is imagination, 
That's why children have big imagination. But theta is hypnosis. To znamená, že během těch prvních sedmi let mozek dítěte pracuje na těch theta vlnách, která podporuje představivost. Proto mají děti tak barvitou představivost. Ale zároveň je to i stav hypnozy. So every night when you go to bed, when the conscious mind goes to sleep, the, the next period the brain is in theta. So every night if you put the earphones on, and just when you go to sleep, you have a program playing of what you want, then the program is not going into the conscious mind, that's sleeping. The program now goes into the subconscious. Takže každý večer, když jdete spát, tak těsně před tím, než usnete, se váš mozek také pohybuje v těchto téta vlnách. Což znamená, že pokud si nasadíte sluchátka a pustíte si něco, co byste si přáli tam dostat, tak to nejde do vašeho vědomí, které v tuto chvíli spí, odpočívá, ale jde to přímo do toho podvědomí. So, uh, hypnosis, uh, put the earphones on at night, get a program that you want, and when you go to sleep, the program is going into the subconscious. Takže máme dva způsoby, hypnoza, anebo ta sluchátka, kam si pustíme program, který si chceme stáhnout do své mysli, a ten jde přímo do našeho podvědomí. The second way the subconscious learns is repetition, repeat, make a habit. That's the, the second way. So after age seven, you can still learn programs like how to ride a bicycle, uh, how to drive a car, how to do a job. Uh, so you can always learn new programs, but after age seven, the way the subconscious learns is repetition. Repeat the behavior. Practice, practice, practice. Další způsobem, dalším způsobem je opakování, vytvořit si nějaký návyk, neustále něco opakovat. Protože i po sedmi letech věku, když jsme starší sedmi let, se můžeme naučit nové programy. Můžeme se naučit jezdit na kole, řídit auto, můžeme se naučit, jak správně pracovat. Vždy to tedy nějakým způsobem jde, ale jakmile už jsme starší než sedmi let, na, naše mysl se musí učit právě tímto opakováním. So, the second way is um, to make a habit of a new habit. You have to repeat the behavior like a practice, like when you drive a car the first time, you don't know how to drive, but you practice. And the more you practice, the more the program goes inside. So, first way hypnosis, second way habit. Takže máme tedy vytvoření návyků. Musí to být nový návyk, protože když třeba poprvé řídíme auto, také nevíme, co děláme, ale s dalším tréninkem a s dalšími zkušenostmi se zlepšujeme a zlepšujeme. Máme tedy teď dvě hlavní metody. První z nich je hypnoza, druhá z nich vytvoření návyků a opakování. So you can make a new program with hypnosis and habit, but it takes time to, to do the process. Okay? But there's a third way, a new way, to change the program. It's called energy psychology. Mm. Uh, there are many different versions. Uh, EFT is one. Body code is one. The one I think, uh, well, the one I know that I use, uh, which is fast, is called Psych K, like psychology, Psych hyphen K, uh, there's a website, you can read about it, but you can change a belief in about 10 minutes with this energy psychology. It's very fast and uh, to me very exciting because we need to change our behavior fast at this time because the world is changing and we have to change. So energy psychology is the fastest way. And, and as I said, the one that I like because it's fast and simple is Psych K. Takže máme tedy tyto dva způsoby. Hypnozu anebo vytvoření návyku na změnu těchto programů. Ale to, jak víme, trvá. Opravdu to trvá hodně dlouho. Ale máme zde třetí způsob, který je nový a je rychlejší a tím je energetická psychologie nebo 
léčebné kódy. Já vám můžu povědět o metodě, kterou používám já, kterou znám a o které vím, že je opravdu velmi rychlá. Jmenuje se Psych, jako psychologie, pomlčka K. Mají webové stránky, můžete si o tom něco najít na internetu. A já vám mohu říct, že tato metoda je opravdu velmi rychlá, protože díky ní můžete změnit své programy během deseti minut. Což je pro mě úžasné, protože svět kolem nás se hrozně rychle mění a my na to musíme reagovat a musíme se také měnit. A simple example. If I open my eyes and I see someone I love, my mind has picture of love, okay? And my brain releases chemistry connected with love. Tento signál ne, nepochází, nepochází z těch buněk právě, pochází z naší krve, z našeho prostředí, které ovlivňuje naše mysl opět. Mohu vám dát příklad. Když otevřu oči a vidím někoho, koho miluji, můj mozek začne vysílat chemii lásky a signály lásky do krve. So, a picture of love releases chemistry like um, uh, dopamine, pleasure, oxytocin, bonding, uh, vasopressin, more attractive to keep you with your partner, and growth hormone is released by the brain in love. And, and this is growth hormone gives health. That's why when people fall in love, they're healthier than when they don't have love. Okay. A, takže když přece máme nějaký obraz lásky, a náš mozek vypouští do krve látky jako dopamin, oxytocin, vazopresin a také vypouští růstový hormon, který nám pomáhá udržet se zdravými. Proto lidé, kteří se zamilují, jsou často najednou zdraví a plní života. But if you open your eyes and you see something that scares you, you don't release love chemistry. You release the brain releases fear chemistry, which is stress hormones and agents that shut off the immune system. That's why fear can kill you. Ale pokud otevřeme oči a vidíme něco, co nás děsí, náš mozek už nebude vypouštět tyto látky lásky. Nýbrž látky stresové, jako stresový hormon, nebo látky, které mohou negativně ovlivnit náš imunitní systém. A proto se dá říct, že strach nás může zabít. So the brain releases chemistry that matches the thought. Negative chemistry is released when we are in fear and positive chemistry is released when we're in love. So it's really our mind is creating the chemistry. A, takže mozek vypouští tyto látky v souladu s našimi myšlenkami. Negativní látky jsou vypouštěny, když se bojíme, a pozitivní ve chvíli, kdy vidíme něco, co máme rádi, nebo když se cítíme dobře. Jste o tom napsal krásnou knihu, já ukážu na kameru. Určitě jste se nechala inspirovat i vaším vztahem s vaší krásnou ženou. I believe you are also inspired with your relationship with your beautiful wife. Yes, 100%. <laughs> Opravdu na 100%. A v této knize jistě popisujete, jak moc je důležité být v tom stavu zamilovanosti, přestože třeba nemusíme právě být reálně zamilovaní. And in this book you, I believe, uh, describe how important it is to feel in love, even though at some point you don't have to necessarily be in love, you have to still keep the feeling of being in love. Being in love is not just being in love with a person, mm -hmm. it's being in love with life. Mm -hmm. So you, you don't have to have a partner. You might have a pet. Uh, uh, if you're a gardener, when you're digging in the garden, it gives you love. If you love to paint, when you're painting, you feel love. Or cooking food. If you love to cook food, that brings you love. So it's not love of a person, it's love of what you do. Pokud jste zahradník, pro vás může láska znamenat práce na zahradě s rostlinami. Pokud vás baví malovat, může pro vás lásku, může vám lásku dávat malování. Pokud rádi vaříte, může to být zase vaření. Takže to znamená, že pocit zamilovanosti a láska se nepoutá k člověku. Může to být ta činnost, která ve vás ten pocit zbuzuje. Čili jde o určitém, určité formě nastavení mysli na štěstí 
a lásku, nebo pocity lásky, nebo um, energie lásky. So is it some form of a mindset to feel the energy of love and just being positive towards yes. love? It's, it's very important because the mind will take whatever you believe and turn it into chemistry. So if you have negative belief, you make negative chemistry and love is a very positive chemistry. It, it gives the body joy and that's chemistry, but the chemistry controls the genes. Ano, toto pozitivní nastavení mysli je velmi důležité, protože uh, va vaše mysl vezme všechny vaše myšlenky a promění je v chemikálie. Pokud máte špatné myšlenky, budou to negativní látky, pokud máte dobré myšlenky a láska je velmi silná a pozitivní emoce, ty látky budou opět pozitivní. Dá se říct, že toto nejlepší a nejpozitivnější přeprogramování našeho podvědomí, ten stav mysli uh, lásky, Uh, uh, could, could we say that the best uh, mindset to reprogram uh, oneself is the state of being in love? Well, love is the best state to be in for anything. <laughs> it, it helps. It helps make the change because love has desire, and the desire will also help you make. I desire love. I desire to change. So desire is very important. Pocit lásky a zamilovanosti je nejlepší pocit na cokoliv, na celý váš život. A hlavně s láskou jde ruku v ruce touha. A touha je také velmi důležitá. Pak bychom možná ještě přidali radost, která je taky neuvěřitelnou silnou energií. We could also add happiness, which is also incredibly powerful. And happiness is chemistry. A radost je také další chemie. Vy jste napsal ještě jednu velmi zajímavou knihu, nebo další zajímavou knihu, Spontánní evoluce, já ukážu na kameru. You wrote another very interesting uh, book, Spontaneous Evolution, is that how it's called? Yes, yes. A to se určitě týká epigenetiky. And I believe this one is related to epigenetics. The first book, Biology of Belief, is about epigenetics. Mm -hmm. And the story is how our consciousness controls our genes, okay? Moje první kniha Biologie víry je ta, která se týká uh, epigenetiky a která právě hovoří o tom, jak naše vědomí ovládá náš život. So biology of belief is how consciousness affects my genes as an individual. Takže biologie víry nám povídá o tom, jak vědomí ovlivňuje moje geny, moje jako jedince. But then I said, what if a large number of people have the same belief? then all the people together will create the culture. And this is, this is how we make culture. We learn, and if everyone has the same belief, we create a world, not just for the individual, but we create a world for everyone by sharing the same belief. Ale potom jsem si řekl, co když veliká skupina lidí sdílí tu stejnou myšlenku? Uh, díky tomu uh, můžeme vytvářet kulturu, můžeme vytvořit svět, ale nejenom svět pro jedince, nejbrž svět pro všechny. So different countries have a different culture and each country has its own belief and they live differently in each country based on what is the belief in the country. Každá země má svoji kulturu, svoji víru, své myšlenky a lidé v těchto zemích žijí v souladu s těmito myšlenkami, s, těm, s touto vírou. So, um, spontaneous evolution says in the planet today the negative belief that we have is creating a problem in the environment and we are destroying our environment by the way we live and our culture. So the idea is, if we want to change the world, the people all over the world have to change their belief. And, and this is what is happening today. A spontánní evoluce nám právě uh, povídá o tom, jak lidé po celém světě tím negativním myšlením vytváří problém a jak si vlastně ničíme své životní prostředí a pokud to chceme změnit, musí se změnit lidi na celém světě. Všichni musí změnit své myšlenky, svou víru. A to je to, o čem je tato kniha. So, human behavior today, uh, remember, uh, environment is controlling our biology. 
but human behavior is destroying the environment. Takže, jak jsem říkal, naše prostředí ovlivňuje naší vnitřní biologii, ale my svým chováním ničíme to prostředí. Today we are facing what science calls the sixth mass extinction of life. Five times uh, the planet life was thriving. And then something happened and most of life disappeared. V dnešní době čelíme takzvané šesté, šestému masovému vyhubení planety. Už pětkrát v historii naší planety došlo k tomu, že se zde životu dařilo, všechno bylo nádherné a potom se něco stalo a veškerý život z planety zmizel. The last mass extinction, number five, 66 million years ago. Uh, and that's when the dinosaurs were here. And the, the world was like a big tropical jungle. And then a comet hit the earth and destroyed the environment and the dinosaurs disappeared and the jungle disappeared and then we started again and today we are now destroying the planet ourselves k tomuto pátému masovému vyhubení došlo před 66 miliony let v době kdy na zemi žili dinosauři svět byl jedna taková veliká tropická džungle a v tu chvíli do země narazila kometa, která toto všechno zničila, vyhubila dinosaury, zničila tuto džungli a my jsme museli začít od znovu. A dnes, v dnešní době, jsme to právě my, kdo si ničí to naše prostředí. So, today we look at the newspaper and there's chaos, problems with religion, problems with race, problems with uh, economy, all of the problems. That's, uh, we, we call that chaos. Okay? A v dnešní době, když se podíváme na zprávy, vidíme jenom chaos, vidíme problémy uh, s náboženstvím, rasové problémy, ekonomické problémy, všechny takové problémy, které by se daly jednotně schrnout jako chaos. And people should not be afraid of the chaos. Because the chaos means we will change the way we are living. The problem is, If we do not change the way we are living, the future is very short for humans. So uh, the chaos, thank you for chaos, because it means we can have a different future if we change. A lidé se nesmí tohoto chaosu bát, protože chaos znamená změnu. Díky němu my můžeme udělat nějakou změnu. Pokud však k této změně nedojde včas, pro lidskou rasu, na lidskou rasu nečeká dlouhá budoucnost. A proto já říkám díky za chaos, protože díky němu my můžeme něco změnit. So, the, the honeymoon, heaven on earth, works when we stop playing the program, but the honeymoon goes away. I say, why does the honeymoon go away? And the answer is, at some point you still have to think You have a job, you have things to do, uh, so you start thinking. I say, and what happens when you're thinking? Ah, oh, you start playing the program again. It's the program that takes away heaven on earth. A tento skvělý stav, tyto líbánky, nebe na zemi, je tedy stav, kdy vypneme ten program. Ale i tyto líbánky po čase zmizí. A já se ptám, proč? Je to proto, že musíte někdy začít opět přemýšlet. Máte svoji práci, máte své povinnosti a ve chvíli, kdy začnete přemýšlet, se opět spustí ten podvědomý program. A je to právě ten program, který ukončí tyto líbánky. But there is a very exciting understanding here and that is what if I take the wishes and the desires of the conscious mind and make them the programs in the subconscious mind then that means all day long you will be creating heaven ale co kdybych vzal všechna svá přání a touhy z vědomé mysli a přeměnil je v program svého podvědomí to by potom znamenalo že každý den a celý den bychom žili jenom z našich přání a z našich tužeb so uh, the joy is 
if you put wishes and desires in the subconscious mind, then your whole life will be heaven on earth. Pokud si tedy do podvědomí nahrajete své přání a své touhy, váš celý život bude jedno nebe na zemi. V podstatě ten film Matrix byl přesně takový návod, že jediná cesta ven z toho systému nebo z těch podvědomých programů je překonat to vlastním světlem. Vlastní, jak jste říkal vy, touhou vizemi, plány, prostě tou kreativní myslí, vlastním světlem. Yeah, just, just, as, uh, just like in the Matrix, uh, the only way out was to overcome it with uh, your own desire, with your own vision and with your own plans, just as you said. So it works, that's why it's not science fiction, it's real life. Yeah. <laughs> Přesně proto to tak funguje. Nejde o sci-fi, je to opravdu náš život. Um, a tak je dobrý si uvědomit, že to tady na Zemi opravdu nemáme lehké, protože proti sobě máme velkou sílu. Um, systém, kterým žijeme, který nás obkupuje od rána do večera. Čili je třeba vyvinout opravdu hodně síly, hodně pozitivního myšlení, hodně světla vnitřního. Uh, but we also have to realize that the world that we live in isn't uh, easy to live in. We are uh, surrounded by the omnipresent system uh, that gives us uh, many obstacles. So it takes a lot of effort to create this inner light and to focus <laughs> But the effort is less if you already have the good program, okay? Because I don't care what the environment is. Think, um, how can somebody walk across hot coals? because they believe they can walk across hot coals. Mm -hmm. So hot coals is a very negative environment. But in the right mind, you can walk through the negative environment and it does not affect you. So whether it's political environment, religious environment, you can walk through if you have the right mind. A toto úsilí ale není třeba vynakládat tolik, pokud máte ty správné programy. Jak je třeba možné, že někdo může přejít přes rožhavené uhlí? Pokud věří, že může přejít přes rožhavené uhlí, nebude to pro něj problém. A žhavé uhlí není příjemné prostředí. Ale sílou mysli a sílou víry je možné se skrz něj dostat. A tak to funguje se všemi ostatními špatnými prostředími. Je to o tom správném nastavení mysli. A potom, ať už jde o špatné politické či náboženské prostředí, vším je možné se dostat, pokud máte správně nastavenou mysl. Čili když bychom měli schrnout um, um, vaše, vaši práci a vaše poslání, tak um, a vaše uh, poselství vůči lidstvu, tak by se dalo říct, že uh, ukazujete lidem, jak nebýt obětmi, nejbrž činiteli svého štěstí a, a své budoucnosti a jak vlastně se přeprogramovat, přenastavit z destruktivity do, do kvalitního, kreativního a konstruktivního života. So if we were to summarize your, um, your work, your mission and your legacy, you are trying to show people how not to be a victim of, uh, of their genes, but how to reprogram and how to set their future straight, how to think right. Yes, that's the main, the main part of that, is to take power back. I'm not a victim of the world. I create the world. Uh, it's very important in quantum physics. Quantum physics is the most valid science, most truthful science on the planet. It's quantum physics. And the first principle of quantum physics is consciousness is creating our life experience. So according to physics, if you change your consciousness, you change your life experience. So I want to empower people to say, you don't have to be a victim. You could change your consciousness and be the winner. <laughs> Ano, tak by se to dalo schrnout. Ta, je to opravdu důležité myslet pozitivně. Dovolte mi to ukázat na příkladu kvantové fyziky. Kvantová fyzika je jednou z nejpravdivějších věd na světě. 
A hlavní a první princip kvantové fyziky je, že vědomí utváří naše zážitky. A pokud změníte své vědomí, můžete změnit i své životní zážitky. Takže buďme vítězi svého života nebo nad svým životem. A my vám moc děkujeme za nádherný rozhovor a přejeme vám další a další vítězství a hodně, hodně radosti a štěstí ve vašem životě. So uh, let's be winners of our lives. Yes. Uh, let's uh, win this battle. We would like to thank you very much and we wish you so many more victories in your life. <laughs> thank you so much. Um, can, can I have one more minute or two? Já děkuji vám a mohl bych mít ještě jednu minutu? You did not talk about spirituality. Nemluvili jsme o spiritualitě. Já bych velmi ráda, ale byla jsem opatrná. I would like to, but I was trying to be careful. <laughs> As a scientist, before my research, I was not spiritual. Okay. A jakožto vědec, předtím, než jsem se začal věnovat výzkumu, jsem nikdy nebyl moc spirituálním člověkem. But when I started to learn how the cell responds to the environment, I recognized that uh, in the membrane of the cell there are receptors which are like protein antennas. Okay? A když jsem uh, se během svého výzkumu začal uvědomovat reakce buněk na prostředí a uh, všiml jsem si, že na membránách buňky jsou takové receptory, které vypadají skoro jako antény. They're called self antennas. Self receptor. Okay. Uh, and no two people have the same receptors. Everyone has different set of self receptors. A na těchto receptorech, na těchto anténách je zajímavé, že uh, nikdo nemá úplně stejné, že každý člověk má své unikátní receptory. So if I put my cells or my organ in your body, your immune system will see these receptors and say not self. A pokud já ti dám svůj orgán, vložím svůj orgán do tvého těla, vaše tělo, no, tvé tělo si toho všimne a řekne, toto není moje, to sem nepatří. So this is why no two people have the same biology. Proto žádní uh, dva lidé nikdy nebudou mít stejnou vnitřní biologii, nikdo není stejný. And these these receptors are called self receptors, which, by definition, receiver of self. A těmto receptorům se říká sebe receptory, což znamená, že opravdu rozpoznávají sebe sama. So on the surface of the cell are antennas, but no two people get the same signal. Each person has a different signal. Takže na povrchu té buňky máme tyto antény, ale nikdy se nestane, že by lidé dostali stejný signál. Každý člověk přijímá jiné signály pomocí těch antén. These signals give identity to make each, each person different. A tyto signály utváří a formují naši identitu a způsobují tak, že každý člověk je jiný. Now, interesting. The antennas are on the outside of the cell, on the outer surface. A zajímavé je, že ty antény jsou um, na vnější straně té buňky. So the signal of self is not inside. The signal of self comes from the environment. A to znamená, že signál uh, mého já uh, není vevnitř. Ten signál přichází z venčí, přichází z našeho prostředí. So if the cell dies, the signal is still there. Takže pokud buňka zemře, ten signál nezmizí. Je stále tady. The signal is environment, not inside. Signál je naše prostředí, není uvnitř. And the signal is identity. A ten signál je naše identita. So who you are is not in here. Who you are is the signal coming from outside. A to, kdo zde jsi, není uloženo uvnitř v tobě. A to přichází z venku, přichází to z prostředí. In my lectures I, I give a story I say you watching a television show 
and I say, where's the show coming from? They signal and then goes down the antenna. A na svých přednáškách dávám příklad. Představ si, že koukáte na televizní pořad. Odkud se ten pořad vzal v té televizi? Přichází signálem, který zabočí dolů do antény. So if the television breaks, we say the television is dead. A pokud se rozbije televize, řekneme, televize je rozbitá. But the signal is still there. Ale signál stále, signál je stále přítomný. You can get a new TV, plug it in, turn it on, and then tune it to the signal, and the show is back on again. Můžeš si koupit novou televizi, zapojit do zásuvky, naladit ten správný, správnou frekvenci a pořád se zase objeví. So the body is like a television set and the antennas are receiving the broadcast. To znamená, že naše tělo je vlastně televize a ty antény přijímají vysílání zvenku. And if the body dies, the signal of self is still here. A pokud tělo zemře, signál toho, té identity a toho já je stále přítomný. A pokud je vytvořeno nové embryo, které má stejnou sadu těchto receptorů, těchto antén, jste zpátky v nové televizi. It's called reincarnation. Říká se tomu reinkarnace. So you can never die because you're not in here. You're out here. So uh, we should let go of the fear of death because the spirit is the broadcast and the spirit is always here. A proto nemůžeš nikdy zemřít, protože tvé já není uvnitř v tobě, ale je v celém prostředí okolo nás. Proto bychom se měli tolik přestat bát té smrti. Protože smrt neznamená konec. And each of our spirit, collective all the spirit, God. A všechny naše duše dohromady, všechny spojené, utváří Boha. Each of us is a small piece of God. Každý z nás je malou součástí Boha. Each of us, like God, is creating our life. Každý z nás podobně jako Bůh utváříme svůj život. And so you can never be separated from God. Takže od Boha není možné se odprostit. And therefore you uh, can communicate with God without anybody else because you are a piece of God. A proto můžeš komunikovat s Bohem bez kohokoliv jiného, protože jsi součástí Boha. And you can never lose God's love. A nikdy nemůžeš přijít o boží lásku because you are a piece of god protože jsi součástí boha and therefore we don't have to pay somebody to help us with god proto nemusíme nikomu platit aby nám s bohem pomohl we are free jsme svobodní and and the planet is asking us to make the change a planeta nás žádá o to abychom tu změnu udělali And that's what we see in the world right now. When we have challenges, you have to do something different. <laughs> And so we are seeing challenges everywhere, which says we have to change our life big time. A to je přesně to, co se děje teď na světě. Naše planeta nás žádá o to, abychom začali okamžitě měnit své chování. Pokud vidíte takové, takové výzvy po celém světě, jsou to výzvy a žádosti o to, abychom okamžitě začali měnit naše životy. Ještě bych měla poslední otázku. Jak vnímáte lidskou duši? Jaké místo pro vás tady má lidská duše? A jak, jaký má vliv na lidské tělo, na buňku lidského těla? Uh, I have a last question for you. How do you perceive the human spirit and what is the soul? Soul, sorry, human soul. Yeah. And what is the influence of the human soul on our lives, on, our, on ourselves? I see the human soul in terms of quantum physics. Mm -hmm. It's an energy in the field. And the human soul is connected to the conscious mind. That's the driver, the conscious. Mm -hmm. But when the conscious is busy, 
the subconscious autopilot. It will drive. So I see our soul as what is in our conscious mind, which is our wishes and our desires. That's what the soul wants, wishes and desires. But if we don't use the consciousness and we only use the subconscious, 95%, then the soul is not really driving the biology. But when, as we said, when we fall in love, then the soul drives the biology. And I say, what's the result? When the soul is driving the biology, heaven on earth. When the subconscious is driving the biology today, today, we're creating hell on earth. <laughs> podle mě, podle mého názoru, lidská duše z kvantového hlediska je energie, která je spojená s naší myslí a je to právě to, co se nachází v našem vědomí. Řekl bych, že lidská duše jsou právě ta naše přání, ty naše touhy. Ale jak víme, když je naše vědomí zaneprázdněné v 95% času a fungujeme na autopilota, na naše podvědomí. A toto se mění ve chvíli, kdy se zamilujeme. Jak jsme si říkali, začneme vědomě řídit svůj život a to je právě chvíle, kdy koná naše duše, kdy si vytvoříme to nebe na zemi. Ale ve ostatní, v ostatní většině případů, v 95% času, kdy nás řídí naše podvědomí, si vytváříme peklo na zemi. Pravděpodobně duše s duchem komunikuje. Zaznamenal jste to někdy? Zažil jste? Nebo dá, vůbec může to lidské vědomí zaznamenat? Komunikaci duše s duchem. So presumably the soul and spirit communicate with each other. Is it possible to perceive this communication? You have thoughts. A thought is a communication. <laughs> Máš myšlenky a myšlenky jsou způsobem komunikace. Jak se vám líbí v České republice, v Praze a jak se vám líbí ta energie tady v této zemi? I have one more last question. <laughs> How do you like the Czech Republic, Prague, and what do you think of the energy here in this country? I was very delighted to come here, and the joy uh, and the beauty of the city in Prague, and the joy of the people who I saw at the seminar, and even the joy of the people last night at the concert with Deva Primal. I felt the the energy here, especially of the young people. Mm. The young people will be the future mm. and their energy is very good. A je to pro mě obrovské potěšení navštívit tuto zemi. Strašně se mi líbila ta radost a ta krása jak vaší země, tak všech lidí, které jsem zde potkal, ať už v ulicích, nebo na semináři, nebo na koncertě, kterého jsem se včera zúčastnil. A ta energie je něco neuvěřitelného, obzvlášť od mladých lidí, protože věřím, že mladí lidé jsou naše budoucnost. Děkujeme mnohokrát. Thank you very much. Thank you.